Eu dei uma passada de olhos aí nos principais jornais brasileiros e, para variar, o que a gente tem é desinformação, é mentira em relação a esse caso da injusta condenação de Donald Trump num show trial, julgamento político, num circo político armado pelo Partido Democrata. O Wall chegou a falar que Trump foi condenado por suborno e isso é simplesmente mentira. Ele foi condenado por acusações ridículas de falsificar registros contábeis da sua campanha de 2017 por tratar o pagamento de um contrato de sigilo simplesmente como despesa legal, envolvendo um suposto caso que ele teria como uma stripper. Nos Estados Unidos, esse tipo de contrato né, de non-disclosure, de não falar sobre um assunto, é legal. Você pode manter esse contrato com qualquer pessoa. O que está sendo questionado é se isso teria um fim eleitoral e se é, seria é, criminoso e legal de alguma forma você manter esses registros né, com outro nome. Na verdade, essa questão de registro contábeis não é, exatamente fidedignos numa demonstração eleitoral, nem é crime em Nova York, mas uma contravenção e por conta disso já havia prescrito. Para trazer o caso à justiça, um procurador de extrema esquerda chamado Alvin Bragg, que foi eleito com dinheiro de Soros, né, o dinheiro do globalista Soros, criou uma teoria legal esdrúxula afirmando que o crime de falsificar registros eleitorais teria se associado ao crime de usar meios ilegais para ser eleito. Uma conjugação que jamais foi utilizada em qualquer tribunal americano. Né? Então veja, Trump foi condenado porque recebeu milhões e milhões de dólares é, de empresários em esquemas de corrupção, como aconteceu com um certo presidente brasileiro? Não. Trump foi condenado porque recebeu milhões de dólares de empresas estrangeiras para fazer tráfico de influência, como aconteceu com o atual presidente americano? Não. Ele foi condenado porque ele colocou lá nas demonstrações de campanha que aqueles 130 mil dólares é, que ele pagou para a stripper num contrato né, de sigilo foi lançado como despesas legais. Tudo fica mais escandaloso quando descobrimos que Bragg tem um histórico de deixar de denunciar bandidos que cometem crimes leves, entre aspas, como tráfico de drogas, invasão de propriedades, é, assédio, entre outros. Para deixar o julgamento ainda mais corrompido, o juiz do caso é um democrata, cuja filha trabalha como consultora em campanhas do partido. E desde o primeiro momento do, do julgamento, ele deixou claro qual lado ele tinha. Trump pediu para o julgamento ser transferido para outra corte, visto que Biden ganhou no distrito da corte com mais de 85% dos votos em 2020. Portanto, dificilmente haveria ali um júri isento. São eleitores hardcore do Partido Democrata que simplesmente odeiam o candidato republicano. A principal testemunha do caso, Michael Cohen, ex advogado advogado de Trump, caiu em contradição e foi pego mentindo na sua ativa. Ele já mentiu em outras oportunidades. Ainda durante o julgamento, foi revelado que ele roubou 60 mil dólares de Trump. E ficou claro que a procuradoria sabia disso, mas não resolveu processá-lo pelo roubo. Um crime realmente muito mais sério. Trump está certo. Esse julgamento é uma desgraça para os Estados Unidos e para o mundo. Fica claro que a esquerda opera há décadas para aparelhar instituições e busca o poder totalitário através da perseguição e eliminação dos seus opositores. E a gente sabe muito bem disso, porque no Brasil o processo já está bem mais avançado, não é mesmo? Enquanto isso, Biden, que recebeu dezenas de milhões de dólares de empresas estrangeiras para traficar influência através do seu filho, segue intocado pela justiça. No final, até mesmo os democratas sabem que Trump foi condenado por ser o principal oponente na disputa pela presidência. Seria de se esperar que esse julgamento em republiquetas bananeiras acontecessem. Mas não nos Estados Unidos. É uma prova que a esquerda opera de forma totalitária em qualquer lugar do mundo. O tiro deve ser pela culatra. O efeito eleitoral da injustiça sofrida por Trump é análogo à facada em Bolsonaro. Qualquer ser humano com um pingo de senso moral não suporta a injustiça. Após a condenação, nós tivemos uma explosão de doações para a campanha de Trump e declarações de apoio. Chegou a cair o site dele que recebe essas doações, para vocês terem uma ideia. Então é possível dizer que Trump na Casa Branca é uma realidade cada vez mais provável.